，遭受上司的职场欺凌，健太郎只好换了工作。今日他迈入新的工作岗位，经过一番简短的自我介绍，便被课长交由主任白旗指导。同事们的惊叹声中，健太郎感到一阵不安。莫非新的上司同样难以相处？越想越是害怕，甚至焦虑到胃痛发作。健太郎定神后，发现白旗已不在视线中。原本以为遭到新上司嫌弃。谁料对方其实察觉了他的不适，跑到药店为他购买了止痛药，却误买了治理生理痛的药物。尽管如此，药效依旧显著。生理痛，意识到药买错了，白起满面羞愧的道歉。见太郎这才发觉，新上司竟是个迷糊可爱的人。但是过去的阴影并非易于摆脱，遇到工作难题，他不敢轻易打扰白起，反倒是白起洞悉了他的顾虑，主动伸出援手解答疑惑。这一举动。不禁让人心动。午休之际，白旗突然询问：“健太郎是否曾被前上司伤害？”尽管关心令人温暖，但健太郎不愿让白旗觉得他是个麻烦制造者，于是选择沉默，渴望得到治愈，渴望观看那些治愈的猫咪视频。猫咪，我有没有说出口？白旗恰好看到旁边的动静，便尝试将猫引过来，让健太郎抚摸，却在靠近后才发现那只是树桩。这样的天然呆萌姿实在让人爱不释手。白棋在工作上的能力出众，独立完成了许多杰出的方案。然而，这样一丝不苟的人，性格却意外的让人着迷。他积极协助健太郎制定统计方案，却不经意间递交了晚餐菜单。察觉健太郎心绪沉重，提议工作后一同小酌放松。这份突如其来的关怀，让新手健太郎内心暖流涌动。当课长表扬白棋企划案获批时，健太郎既羡慕又心生向往，回想起在前公司，自己的方案从未通过，还曾被上司当众毁掉，因此对撰写企划案感到畏惧。白旗察觉了健太郎的不安，便安排他负责水族馆的广告企划，鼓励健太郎放宽心，提醒他新人都有犯错的机会。白旗还分享了自己入职时的趣事，尽管表面镇定，耳尖却微微泛红。健太郎看到这一切，心中充满感激。默默立志回报白旗的信任与栽培，但遇事努力想要出色，内心的焦虑却愈演愈烈，连续几日都显得萎靡不振。白旗洞察到了健太郎的异样，特地带他游走商店街，展示了自己设计的核果子店吉祥物。摸摸头，为何突如其来的这一举动，健太郎感到一种温馨的治愈。恰好店主出门迎客，感谢白旗的设计吸引了众多顾客，健太郎恍然大悟。认识到企划成功与否，并非取决于关注度，而是客户的体验与喜悦。经过深入调研和实地考察，健太郎终于完成了企划案，次日便提交给白旗审阅，得到了肯定和通过。借助了主任的指导，感激不尽主任。课长目睹这一幕，感动的泪水滑落，心中涌现出孩子成长的骄傲。原来这公司满是慈爱如母的领导，因见太郎近期的卓越表现。白旗选定他作为杰出员工，亮相于公司内刊。拍摄完毕，白旗准备上传，却意外的将照片设为了桌面背景。社报负责人一见，忍俊不禁。隔日，白旗与健太郎前往游乐场，为新企划收集资料。然而，这场公费游玩似乎只有他们两人，不免让人误会是在约会。体验过若干游乐设施后，二人在长椅上共享午餐。这时，一名孩童跑来。指着玩偶称赞可爱，确实颇有吸引力。不是我，不，应该说是那玩偶吧。白旗稍显尴尬的转移话题，提议带孩子前往儿童巡回处，并让健太郎留在原地等候。当询问孩子姓名时，白旗不假思索报出了自己的名字。于是健太郎听到了这样的广播：“白旗优亲，请接听，您的孩子在此等候。”主任，孩子安全送回父母怀抱后，两人前往最终的游乐项目。了解到白旗对恐怖元素的恐惧，健太郎难掩忧虑，但白旗坚称没事，深知那些不过是表演。刚踏入门槛，健太郎提议他若害怕，可外面等候。但为了精准广告内容，白旗决意亲历其境。未料刚进门便被吓到，这不禁让人联想到霸道总裁的温柔伴侣。参观完游乐场的两人回城时，突遭暴雨，部分地区断电，甚至连乘坐的电车也停摆。透过车窗望向夜空的繁星，主角一起决定跳槽那日的情景。当时他处于职场欺凌中，却因恐惧不敢提出辞职。
，眼前一片迷茫，只感绝望。剑太郎目睹天文馆的广告，定能遇见属于你的星光。希望之光洒入心田，他重拾初心与梦想，鼓足勇气选择离职，追寻那创造光芒的团队，终于加入了这个公司。白棋对剑太郎的故事印象深刻，面试时已被其故事触动。主动推荐录用他，并请求科长指导他，这是不是相互倾慕之情？心动不已。工作一天后，他们在车站旁的公园捡到一只白猫，但莫名其妙，猫见白棋就怒吼攻击。白棋对此毫不惊讶，他向来与猫无缘。剑太郎突然回忆起，白棋之前承诺帮他搞好猫园，眼眶湿润，感动不已。主任，他简直是天使。考虑到剑太郎的宿舍无法养猫。白起主动肩负起养猫责任。翌日，猫从箱子中醒来，好奇四顾，但见白起就逃。在他眼里，白起仿佛人形猫妖。白起在公司下告诉剑太郎，打算为猫命名，却犹豫不决。剑太郎见其如此用心，泪水再次涌现。然而，白起误会了他的泪意，沉思后，决定交给他家的备用钥匙。车厢内的乘客皆惊讶不已，公司内部甚至传出绯闻。误传白棋向剑太郎求婚，周日到来，白棋整装带出门，却发现今天是休息日，洗后的衣物晾在阳台，他开始陪猫玩耍，猫傲娇的参与游戏，白棋仅仅失去沐浴，却见他紧紧相随，贴在玻璃上守望，恐其未能安全归来，失去白棋的踪影，他急切的呼唤，恳求不要被留下，随着时间推移，彼此的情感迅速加深，白棋出门上班。马儿送别，然后躲进主人的拖鞋中，感受莫大的安全感。我竟忘了带公文包，实在太可爱了。白棋在公司向剑太郎展示自己构思的名单，仍旧觉得不甚满意。回忆起尔时的往事，捡到的一只狸猫，奶奶认为应以拾得者命名。既然是他与剑太郎共同捡到，那就叫做白桃吧。白棋回家后为猫佩戴项圈，宣布他的新名字为白桃。看来。白桃，你似乎很中意这个名字，我才没有那么喜欢呢。夜深时分，白桃听到被鸣叫，还承诺要更多陪伴他，立刻被感动，赶紧跳回床上亲昵蹭蹭。我已经很幸福了，喵，主人真是个天然呆的喵。今天公司迎来一位新同事，名叫金城，与剑太郎有着相似遭遇，曾被不良上司欺压。那时，剑太郎与白棋共商工作计划，金城则旁听上司的斥责。正是在这时，他察觉到两人的互动，立志加入这份温柔的领导下，毅然索取名片，决心转职。终于，金城顺利加入公司。为了指导他的不是白起，而是客长青山，心中难免有些许遗憾。工作时常偷瞥白起，这令青山感到不是滋味，直接表达想被关注的愿望。我现在只专注于客长，凝视之下，注意到那颗黑痣，异常容易哄。你们说是不是？午餐休息时，金城回忆起前任职场的经历，抱怨老板总在休息时打扰，连一杯咖啡的闲暇也无法享受。剑太郎听后联想到自己的过往，不自主的露出恐惧之情。金城立刻领会，感慨两人同病相怜，预感他们将成为挚友，但过往的经历实在不堪回首，一想到就眼神暗淡。然而一见白棋，心灵的创伤立刻得到抚慰。午休后归位。谈话内容总绕着白棋转，青山听着倍感心酸，明白自己并非众人关注的焦点。他曾为了理想的家庭生活，努力工作中买下宽敞的住宅，却因忽视家庭温暖，导致妻子心仪他人，最终以离婚告终。单身生活太孤单，青山便购置许多玩偶陪伴自己，成为了玩偶的忠实爱好者。次日，金城和剑太郎偶遇，注意到他给白棋发消息的严肃态度。金城认为没那必要，因为即便是发表情包，主任也会以表情包回应。剑太郎却因担心被讨厌而犹豫。金城决定代劳，帮他发出了一个表情。白棋迅速回以猫咪表情，俩人因此感到心灵慰藉。没人问过我的联系方式，我想了解科长的联系方式，甚至想知道身材三维。看来科长确实很容易取悦。工作日结束后，社交高手金城建议组织一场小酌。青山听闻，赶忙兴奋期待，立即邀请白棋和剑太郎参与。四位社会精英围桌而坐，每人举杯清饮啤酒。
，开始聊起爱情生活。健太郎曾有过一段异地恋，结果因距离问题不了了之。京城的过渡年人，让女友感到疲惫不堪，选择分手。但他对此毫不介意，还宣称只要对方内心可爱，不分性别年龄，皆可爱之。这番言论着实引人侧目。出乎意料的是，工作出色又蒙太十足的白起，也曾遭遇爱情的背叛。女友因觉得他乏味。选择与前任重燃旧情，白琪在倾诉后酒意上涌，支撑着头，显得昏昏欲睡。这情形在见太郎眼里，却变成了一幕触动心弦的场景。当场泪洒，誓言自己忠诚不二，其忠贞的醉态显而易见。聚会散后，白琪仍酩酊大醉，将垃圾袋误以为是宠物猫玩弄。见太郎担心他安全，便陪同回家，最终一起搭乘出租车回去。次日，在白琪家中醒来。健太郎心中满是迷惑，又担心自己的冒失可能会遭到白琪的嫌弃，遂匆匆告别，选择了逃离。但白琪似乎并不以为意，反而觉得他离去过于仓促。原本还能同行共赴公司，不久后有个需要留宿的出差，地点是某知名温泉旅馆。健太郎闻讯不禁脸红心跳，暗想这与普通出差迥异。隔日，二人同行至温泉旅馆，回想与上司共事时的场景。健太郎不禁感到胃痛，白琪洞察到这点，认真的尽力活跃氛围，险些让旁人忍俊不禁。与此同时，青山与京城进行调研，目的地恰为青山中爱的主题乐园，但由于其偏远的地理位置，游客寥寥无几，导致他们抵达时，园区内只有他们两人。当熊熊吉祥物热情迎接，青山露出了难以抑制的喜悦。熊熊的亲昵举动既粘人又惹人爱。青山欣喜若狂，熊熊似乎也意识到了这份喜爱，感受到孤单，他幽默的提出了求婚。毕竟身边无人祝福，请收下这份喜庆的红包。在员工的引领下，两人开始漫步园区。不久，青山便与环境融为一体，身上挂满了熊熊的身影。他甚至试图拉金城加入这份乐趣，金城只能顺从，以免让上司失望。由于缺少其他游客，两人仿佛享受了私人定制的游乐体验。其中，主题小屋特别吸引了青山的目光。遗憾的是，时间所限，无法深入体验。当夜幕降临，两人准备离开时，突降的暴雨让他们狼狈不堪。金城为了保护重要文件，不得不牺牲自己，任由雨水淋湿衣衫。交通受阻，雨势未减，两人陷入回家路难的窘境。这时，乐园员工的电话如雪中送炭，询问他们是否愿意体验主题住宿。青山激动的如同孩童重获新玩具，同时，白起两人也抵达了温泉旅馆。久违的温泉让健太郎兴奋不已，然而意识到此行是工作使然，担忧突然涌上心头。但白起的宽容态度让他松了一口气，甚至温馨的邀请健太郎共享温泉时光。沐浴后，两人一同逛了商店。健太郎的目光被猫粮吸引，决定购买作为礼物。支付完毕，返回房间。发现旅店已备好了地铺，两人靠窗小憩，享受着微风带来的惬意。白琪向健太郎展现了如何将日常的快乐融入工作，并告诉他无需因此感到歉疚。听闻这番话，健太郎的脸上布满了感激的神情。在此时，别处的情况也在变化。由于之前淋湿，京城夜里发烧，他本想请青山帮忙取药，但记得上司曾经的冷淡，内心忧虑自己会成为负担。然而。青山关怀的询问：“是否需要立刻就医？”金城因此感到不好意思，服药后安顿回床。两人闲聊间，金城才得知，原来公文包中装的是笔记本，记录着从青山那儿学到的知识，是他努力守护的珍贵记忆。这让青山深受感动。金城也期盼痊愈后，能与青山共同完成出色的广告。健太郎加入新公司已有一段日子，但仍旧难以摆脱过去的阴影。白琪一上午未回短信。健太郎便开始忧虑，担心自己是否有所闯祸。金城猜测或许白琪未看消息，于是发了一则短信尝试联系。原来是白琪将手机误放，当做了冰箱中的巧克力。知晓真相的健太郎松了一口气，并与两人共享着意外的巧克力。次日午休时，白琪与青山去参加会议，金城和健太郎下楼用餐。饭桌上谈及前上司时，金城形容对方极其严苛。待下属如同训练犬般，继续奖励也用惩罚。那时，金城自责不达标，极力寻求上司的认同，但逐渐感到恐惧。
。每当上司伸手，他就担心受到惩戒，直至遇见白旗和见太郎，才下定决心改变工作，寻求解脱。在告别的那一天，金城向前上司透露了辞职的理由，却只遭遇了沉默的聆听。虽未相互屏蔽，但此后杳无音信。听后见太郎安抚金城，或许对方正在反省，不似他前上司固执己见。金城提议合影留念，在网上晒给钱上司看。恰逢白旗二人归来，四人一起拍下美好瞬间。意外的，钱上司点赞了照片。金城内心泛起涟漪，或许真的有所觉悟。次日下班时刻，健太郎接到钱上司来电，似是更换了心机，忘了将他再度屏蔽。一想到那人，身体不自觉作痛。白旗见状，携带他的包，轻言细语，先至一旁歇息，再几步。鼓励着前行，温柔体贴如此显现，白旗心中仍忧虑见太郎，遂决定开车送他归家。路上，为分散其忧愁，特拍晚霞，试图让他微笑。上司体贴到此，堪比亲人。白旗留着救机的理由，是感同身受，想呵护有恒的健太。听此，健太郎感情一出，新上司宛如天赐之人，感慨之余，健太郎勇敢回拨，以讽刺之语。感谢黑野的教导，让他遇见更好的上司白旗。前上司气愤不已，威胁要上门寻仇。见太郎心生忧虑，白旗提出同居建议，见太郎快速同意，共享同一屋檐，相伴猫咪。醒来的见太郎回想搬家一事，突感对白旗太过冒昧，心想前上司不会真来找麻烦。白旗却不以为意，提到远在海外的哥哥，不会短期内归来，房间不住人也是浪费。便鼓励见太郎放心住下。白旗穿上围裙，巧手制作便当，暖心满满。金城见状，羡慕之情溢于言表，期盼能共享白旗手做的午餐。自嘲无人喜欢自己的手艺，也渴望享受主任的手做料理。夜幕降临，家中的气氛温馨。白旗为庆祝新室友而亲自烹饪，炖牛腩尝试中感觉缺了味，决定再加些盐以增香。调味技巧细腻，堪比专业。却忘了揭开锅盖，不经意间的孤独撒盐。白旗误以为完美调味。第二天清晨，见太郎惊觉，枕边被白桃放置杂物，误以为自己不受欢迎，急忙向白桃表示歉意。白旗解释那是猫咪的珍藏。见太郎的情绪顿时高涨，喜悦与兴奋溢于表情，让不明所以的猫咪感到困惑。两人共享休息日，一同整理家中杂物。健太郎称赞粉色衬衫与白旗相称，白旗解释那是喜衣意外。任务结束，夕阳西下，健太郎在沙发上，深想此刻的平静安宁。他终鼓起勇气分享自身往事，坦白初入职场的不安与挣扎，总将批评归咎于自己。后来才明白，那非出于好意，只是纯粹的欺凌。意识到真相时，已伤痕累累，精神压力与胃痛交织，导致工作无法正常进行。白旗温柔的为他披上被子，白桃将最珍爱的玩具递给健太郎，希望能给予安慰。健太郎由衷感激，并庆幸此次职场转变。工作结束，打算回公寓取物，向白旗发送了一条信息。抵达公寓楼下，心头不禁紧张，忧虑不期而遇的旧上司。幸运的，一切如常无异常。整理行囊，准备离开之际，楼梯口响起步伐，健太郎紧张的呼唤主任，因关切。白旗特意相随，他解释原先有所通告，检查手机，误发信息给科长，青山误会，以为有共进晚餐之约，原来自己是多余之人。随着日子逐渐流逝，两人的共居生活步入正轨。见太郎知道不能永居，年末将至，期待年终奖，计划租新居，独立生活。夜晚逛便利店，见太郎翻阅租房信息，白旗不禁情绪微沉，表露见太郎离开。会感到孤单，跑，我们是不是骑车来的？忘记了。健太郎出差途中顺访白旗故乡，踏入门槛，热情的奶奶迎接，亲昵的呼唤健太郎“小健”。白旗不自觉的也叫出了昵称。因工作之便，白桃寄宿青山处。白桃戏谑人类比猫还粘人。午睡醒来，青山发现猫相伴，喜悦之余，见熊熊嫉妒，将此趣事短信告知白旗。两人一致认为，科长已与白桃相伴。奶奶展示旧日相册，健太郎惊喜于年幼的白旗。白旗回忆哥哥摄影梦，
误会下，童年白起以归代相机，哥哥成为远赴海外的摄影师。危险地带工作让白起担忧。突然，哥哥归来，细谢的问候和欢笑。晚餐时分，家人准备火锅，想录制视频分享生活。健太郎跟着白起学习做火锅，旁人家有古镜，温馨满屋。健太郎沉浸在这幸福时光中。晚餐后，哥哥提议温泉之行。却因久别忘记了路线，误将车开至生疏之地。白旗接手驾驶，同样迷途。健太郎最终凭导航抵达目的地温泉。进入温泉，三人舒心畅聊，周围熟人亲切打招呼。回忆往昔，兄弟俩水中嬉戏。健太郎听闻，愈发觉得白旗迷人。沐浴后闲坐休息区，健太郎好奇哥哥的摄影作品。从古迹到海底，世界之广，烦忧在此显得微不足道。渴望像哥哥般分享美好，鼓励自己计划在秋田犬之山采风，让世界见识秋田之美。童年情怀，共鸣之情自然流露。新的一天，白旗邀同事共饮，单独相约，二人世界一角。京城早有此意，欣然应允。青山闻讯，感到孤单。见太郎察觉，主动约饮一位。工作结束，白旗和同事步入酒馆，谈及动漫广告增多，自知不惊。征询漫迷京城意见，京城立刻根据白旗喜好推荐，为深入解析，带白旗至 KTV， 现场演绎，助于理解。白旗虽对“喵”的一词感到困惑，但仍旺盛的鼓舞着周围的人，两人欢乐度过，期待共创动漫广告。青山与健太郎回忆起十年前的故事，青山提及曾经的新人离职事件，这让他对自己的职业能力产生了疑问。正是在那时。白旗加入公司，成为了他的部下。青山当时缺乏自信，担心犯错，担心给白旗留下不好的印象。然而，白旗那不造作的举止，让他重燃斗志。健太郎和青山酒后回家，发现白旗已醉倒在门口，他不禁露出满意的微笑。看来，他们俩确实享受了欢乐时光。次日，健太郎抵达办公室，旁边的细野小姐请求健太郎参加一场四人联谊，因为先前约定的男士们。都因流感无法出席，健太郎爽快的接受了，但随即他神色一变，脸色突然变得苍白，他心不在焉的站起，回想起以前的涟漪，以及被前上司弄倒的尴尬，感到涟漪无比可怖。夜幕降临，四人齐聚约定的餐厅，健太郎正尴尬的寻求话题时，青山挺身而出，以其雄厚的气氛活跃了涟漪现场，让对面的女生们忍俊不禁。涟漪在轻松愉快中继续。取沙拉的途中，京城好奇青山如此积极的原因，询问他是否对面的某位女生有意。青山脸红否认，说是为了见太郎。这番话恰巧被见太郎听到，他顿悟，青山是想帮他走出以往涟漪的不愉快阴影，以积极的态度照亮气氛。那些曾经的恐惧一扫而空，见太郎泪眼汪汪，感激之情溢于言表。他问自己，何曾有过如此出色的上司相伴？金秋时节，两人漫步在林荫道上，一颗象石意外的从树上落下。白起误以为是健太郎在叫他，回头询问是否有什么需要。健太郎担心直言不讳会使白起尴尬，于是捏造自己对象石的偏爱。没曾想到白起这样的直率之人，竟然捡起许多象石送给他。京城目睹这一幕，觉得白起似乎与松鼠无异，于是决定买一件玩偶服逗白起开心。结果连扣子都扣不上，蒙太摆出。次日，两人共乘一车前往出差地点。健太郎庄重宣誓，这是他首次搭乘上司的车。与前上司相比，他过去只能任劳任怨。金城一边羡慕健太郎，一边感到不满。青山听闻后，忍不住吃醋，感叹无人与他同行。科长的副驾驶座位是多么的舒适，建议回城时由他驾车。他的抚慰技巧已真完善。讨论完工作，返回停车场。白起打开钱包，想要支付停车费。却发现缺少零钱，便让健太郎先回到车内等候，自己则前往便利店兑换零钱。不久后，他带着零食回归，除了健太郎喜欢的饮料外，还有他心仪的猫咪主题甜点。这时，白旗突发奇想，突然趴在方向盘上沉思，自嘲自己本欲兑换零钱，最终却用信用卡支付了账单。如今，出差开车已不再是健太郎的梦魇，而是一次值得期待的经历。此日。附近的神社举行秋季庆典，四人相约共赴节日狂欢。回忆儿时参加庆典的趣事，百奇自豪地说：“他曾热舞
，却总是跳出队伍。青山最难忘的，则是尝试捕捉金鱼，却总是被金鱼避开，令他灰心，感受到了深深的挫败。当年的我，每年都期待着节日的到来。那时的可爱女孩，是否愿意与我一同去庆典？显然，她从小就被工作占据了生活。至于剑太郎。他的童年更为纯粹，曾将钓到的水球献给母亲作为礼物。后来四人决议重温童年乐趣，但金鱼依旧对青山避之不及，等待剑太郎用水球安慰完青山，抬头便见白旗跟随着一位不认识的上班族走远了。这位可爱的兄长，要与我共赴秋日祭之约。当天，剑太郎伴随白旗，赴一大型商务谈判。在前公司，他曾有过一次经历，但因成果不尽人意。遭前上司严厉斥责，使得剑太郎此刻倍感紧张，担心再次失败。白起感知他的不安，分享自己初为职场新人时，同样因紧张差点出错，幸亏青山及时挽救。于是他告诉剑太郎放轻松，有他在，一切有保障。傍晚时分，二人顺利完成任务，恰逢一辆出租车驶过，剑太郎迅速挥手拦截，来庆祝我们的成功。好的。一起去吧。周末时光迅速到来，白旗在网络上发现附近新开了一家颇有口碑的餐馆，便邀见太郎共享午餐。饭后，二人漫步于公园，白旗提到此地有野生松鼠，领着见太郎开始寻觅。注意脚下，别摔倒了。课长虽未寻得松鼠，却在湖畔发现了天鹅船，传闻此地划船的情侣，结局多半不欢而散，唯有那戴眉毛之天鹅船例外。白旗突背好奇心驱使，与剑太郎一同前往船坞，寻得那只特别的天鹅船。如此闲适的午后光景，让白旗感到格外满足。若无剑太郎相伴，假日将索然无味。然而剑太郎认为最应感激者是他。若非白旗相遇，他的生活仍旧暗淡无光。今日剑太郎接获喜讯，他策划的水族馆广告即将于车站亮相，这预示着年终他将收获一笔厚礼。然而，剑太郎心中略感惆怅，因资金充裕，需搬离白旗宅。周末来临，二人计划看房。出门前，白旗寻不见袖口，搜寻备用却也徒劳，只得更换另一套装束。但何必周末仍穿得如此正式？两人事后惊觉，自嘲颇为荒谬。或许这是职场人的无意修行。在中介小姐引领下，参观了几处公寓，却发现房屋问题重重，或隔音不佳。或邻居喧哗，甚至出现令人毛骨悚然的景象。一早醒来，窗外即是阴森墓地，可以打开窗户看看。可以。经过一番挑选，仍未找到理想住所，决定不急于此，继续寻觅。白起义告诉剑太郎，无需匆忙搬离，愿其留至心满意足之时。另一端，独处的百桃，企图寻回丢失的扣子，期望通过此看到主人喜悦的神情。然而他搜索再三。家中每个角落均未果，这让小猫感到失意，觉得未能尽力。正值此时，白起与剑太郎归来。白起将新买的挂饰献给百桃，并言每逢下班见到小猫，便感心灵慰藉。百桃这才悟出，自己不知不觉已赠主人最珍贵之物。广告发布之日终至，白起同剑太郎站台候车，目睹所策划广告遍布周遭，那刻内心充满了感动，请忍住泪水。泪流会让主任感到为难，泪水汹涌，途经一间咖啡馆，剑太郎不禁回想起不愉快的往事，曾在此遭受前上司的职场欺凌。他瞥见前上司坐在窗边，惊慌之下，急忙带着白旗离开。到达水族馆，剑太郎重拾平静，开始怀疑自己认错了人。今日与白旗同行，他不应如此消沉，因此强制自己振作精神。闲逛间，白旗发现。角落有人不停望向他们，手中的文件夹印有。剑太郎曾任职公司的标志，难道前上司真的跟来了？白旗担忧剑太郎会感到不安，便带着他躲避。结果不慎扭伤了脚，不得不暂时坐下休息。发现仍未摆脱跟踪之人，白旗决定将情况告诉剑太郎，并承诺会守护他。看到白旗挺身而出，剑太郎心中泛起涟漪。他曾认为自己停滞不前，如今回首。方知已走过漫长旅程，何况他已得贤上司相随，何须对往昔惊慌失措？剑太郎鼓起勇气，决心正是曾使他畏惧的上司黑夜先生。误会了，他不是那位人。
那男子是藤原，见太郎的旧同事，两人过去关系良好，却因前上司的威逼而疏远，现今两人重归于好。藤原也欣喜，见太郎有个体贴的上司。与此同时，水族馆的同事们也传来喜讯，见太郎负责的广告成了网络热话，实属喜事。圣诞将至，考虑到众人均是单身，久未尝圣诞礼物之乐，京城提议相互赠礼，并举办派对，同时。中介为健太郎找到了理想公寓，除了偏远之外，无其他瑕疵。健太郎心中挣扎，好不容易得家居，他应立即签约搬家，但想到离开白旗，内心难以割舍。圣诞派对终于如期而至，金城与青山身着趣味玩偶装扮现身，在互赠祝福后，四人围坐餐桌旁，共享白旗精心准备的圣诞特色火锅。饭后，大家将各自准备的礼物放入袋中，随机抽取。青山抽到的是健太郎准备的礼物，虽简单，却让他感到满足，并即刻使用。白旗则抽中京城的礼物，一套流行的家居服，让他看起来更加年轻。健太郎收到的是白旗手工制作的围巾，长围巾尽管简单，却别有用心。京城则得到青山精心挑选的礼物，精美的名片夹搭配了一个巨大的蝴蝶结。礼物交换结束，京城拉着青山离开，健太郎独自回房，开始深刻自省。他决心要摆脱过去的阴影，不能总依赖白旗的宽容，停滞不前。次日清晨，他拨通了房屋中介的电话，预约了签约的时间。白旗虽无言，但眼神中透露出一丝失落。签约日到来，恰逢圣诞节前夕，健太郎打包好行李，准备告别白旗与白桃。离别时刻，他心中满是不舍。他期望离开时不是道别，而是告诉他们他只是出门。白旗亦表示会小心翼翼的送他出行。但就在健太郎踏出门槛的刹那，白旗紧紧抓住了他的腿。其实白旗也不愿健太郎离去，只是希望他能找到真正的幸福，所以才装作若无其事。路上小心，我现在出门了。健太郎的新住所，并非之前考虑的熊熊乐园附近公寓。当初在阳台通话时，他发现对面公寓空出一套，立即联系中介将其预定。也就是说，他搬到了与白旗仅一街之隔的公寓，未来他们还能一同上下班。